நற்செய்தி அறிவிப்பு மாதம் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது அன்பிற்கு நீர் ரேடியோ வெறித்தா தமிழ் பொண்ணி நேர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் பதினாறாம் தேதி இன்றைய முதல் வாசகத்திலே பவுல் ரோமை நகர மக்களை சந்திக்கிறார் ரோமை நகர மக்கள் தாங்கள் புறையினத்து மக்களைப் போல பாவத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட புறையினத்து மக்களை தங்கள் பாவங்கள் நிமித்தமாக தீர்ப்பிடுகிறார்கள் எனவே இவர்கள் திருச்சட்டத்தை கடைபிடிப்பதால் இவருடைய பாவங்களிலிருந்து அவர் விடுபடவில்லை என்பதை தூய பவுல் அவர்களுக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார் நாம் தீர்ப்பிடுவது நம்முடைய திருச்சட்டத்தை கடைபிடிக்கும் வெளிப்புற சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் வைத்து அல்ல மாறாக கிறிஸ்துவில் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையால் தான் நாம் தீர்ப்பிடப்பட வேண்டும் என்பதை தூய பவுல் தெளிவாக விளக்கி கூறுகின்றார் எனவே நாவினால் வெளிப்படுகின்ற நம்பிக்கையால் அல்ல மாறாக கிறிஸ்துவின் மீது கொண்ட அன்பினால் வெளிப்படும் அன்பின் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் தான் நாம் தீர்ப்பிடப்பட வேண்டும் என்பதை சுட்டி காட்டுகின்றார் எனவே மீட்பு என்பது யாரோ குறிப்பிட்ட ஆளுக்காக கொடுக்கப்பட்டதல்ல மீட்பை பற்றிய தீர்ப்பிடுவோர் கடவுளே யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்டு கடவுளிடம் சரணாகதி ஆகிறார்களோ அவர்கள் எல்லோருக்குமே மீட்பு உண்டு என பவுல் சுட்டி காட்டுகிறார் தீர்ப்பு இடுவது என்பது கடவுளுடைய கையில் உள்ளது அது கடவுளுடைய முடிவுக்கு உள்ளது என்பதையும் சுட்டி காட்டுகின்றார் இன்றைய நற்செய்தியில் கூட இயேசு கிறிசு பரிசெயர்களையும் திருச்சட்ட வல்லுநர்களையும் சாடுகின்றார் காரணம் அவர்கள் திருச்சட்டத்தையும் வெளிப்புற சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் கடைபிடிப்பதால் அவர்கள் மீட்புக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் ஆகிறார்கள் என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் வெளிப்புற சம்பிரதாயங்களையும் சடங்குகளையும் பின்பற்றுவதால் நமக்கு மீட்பு வந்துவிடாது மாறாக அவரின் நம்பிக்கை கொள்கிறவர்களுக்கு தான் மீட்பு உண்டு என்பதையும் தன் நம்பிக்கையால் பிறருடைய நம்பிக்கையை வளப்படுத்துபவர்களுக்கு தான் மீட்பு உண்டு என்பதையும் சுட்டி காட்டுகின்றார் மேலும் இவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் முதன்மையான இடத்தை தேடுவதும் தாங்கள் கடைபிடிக்காத பிறர் மேல் சுமத்துவதுமாக அவர்கள் இருப்பதையும் இயேசு கிறிஸ்து சாடுகிறார் மாறாக நம்பிக்கை என்பது நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதாகவும் நம்முடைய வாழ்வை வளப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் திருச்சட்டம் என்பதும் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் என்பதும் மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்காக பயன்பட வேண்டும் என்பதையும் இயேசு இங்கு சுட்டி காட்டுகின்றார் நச்செய்தி அறிவிப்பில் ஈடுபடும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் வெளிப்புற உதவிகளோடு தங்கள் வாழ்வை நிறுத்தி விடாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் இன்னும் ஆழமாய் சென்று நம்பிக்கையிலே தங்களை முழுமையாக வளர்த்து அதன் வழியாக எல்லா மக்களுக்கும் பிறன்பு பணியில் ஈடுபடுகிற பொழுது உண்மையிலே மீட்பின் செய்தி எல்லா மக்களுக்கும் எடுத்து செல்லப்படும் நம்பிக்கை வாழ்வு எல்லா மக்களிலும் புதுப்பிக்கப்படும் என்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து அத்தகைய வாழ்வுக்காக நம்மையும் இன்று அழைக்கிறார் நன்றி